j'ai vécu euh, cette expérience-là d'une façon extraordinaire avec la petite équipe qu'on a commenté, qu'on a corrigé ces livres-là pour être publiés. Il y avait euh, l'éditeur, euh, mon accompagnateur spirituel, Elisabeth et moi, plus une dame qui, qui est pour la correction du français. Et puis, j ai, j ai, je leur avais dit d'ailleurs au début, écoutez, ne croyez pas que parce que j'ai été inspiré d'écrire, que lorsqu'on se retrouve en groupe, que l'Esprit-Saint est plus présent en moi qu'en vous. Et moi, tel que je le connais, cet Esprit-Saint-là, il pourrait très bien me faire faire des erreurs que vous devrez corriger. Ça, ça va être bon pour les deux. Ça va être bon pour moi, pour mon humilité, puis ça va être bon pour vous, qui n'avez pas été inspiré à écrire un livre, mais que savoir que l'Esprit-Saint parle autant par vous que par moi. Ça va nous situer au même niveau. Puis, là, j'ai observé ce qui s'est passé. Et de temps en temps, il y avait quelqu'un qui disait, « Hop, moi là, moi là, là. » Parce que, pas sûr que c'est réellement conforme avec la parole de Dieu. Hmm. « J'aime pas ça, ta, 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 ta. Moi, je disais pas un mot. Puis il y avait toujours une autre personne qui disait, « Non, 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 c'est réellement conforme à la parole de Dieu, regarde, ta, 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 ta. Il y avait toujours une personne qui prenait, qui prenait la défense puis qui, qui, fais, qui faisait la lumière. Moi, je n'avais pas besoin de la prendre. Vous savez, c'est quand on met notre confiance en Dieu, on évite bien, bien, des combats inutiles. C'est lui qui agit. C'est lui qui nous réunit. C'est lui qui va agir. Une autre belle expérience que j'ai vécue en le laissant agir, quand a paru le premier volume, c'est-à-dire avant l'apparition même de ce livre-là, à part mes accompagnateurs spirituels, j'avais été inspiré de le passer à un prêtre que, qui venait célébrer la messe chez les servantes le matin, puis que j'aimais beaucoup sa spiritualité, je lui ai passé le volume, le, le manuscrit. Puis, il m'avait dit, il me l'avait remis en me disant, « Mais vous avez lu beaucoup de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, vous? » J'ai dit, « Non. » Ben il dit, « C'est pareil. On retrouve même des mêmes expressions, la même spiritualité, puis tout ça. » Ben il dit, vous « Vous allez le lire. » Fait qu'il m'a passé la biographie de la petite Thérèse. En passant, elle m'a fait un beau clin d'œil, parce que elle, euh, au moment où euh, je suis arrivé, dans sa biographie, où je suis arrivé au moment de sa mort, euh, j'étais un siècle, jour pour jour. Le, je pense que c'est le 1er octobre 1997 qu'elle est décédée. Euh, un siècle, jour pour jour. Euh, dans la... il, y a, il, y a un autre, il y a un autre petit événement où euh, elle s'est manifestée d'une façon particulière euh, euh, en passant en Suisse, il y a un type qui, euh, qui est venu me dire après euh, qu'il euh, qu avait eu une vision durant une conférence et qu'il avait vu la petite Thérèse qui était là, qui, euh, qui, 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 qui écoutait et qui m'accompagnait. Alors, euh, mais ce prêtre-là, que pour moi, qui m'avait situé sur la voie de la petite Thérèse, j'étais très heureux. Fait, quand, je, quand le livre a paru, je lui ai donné l'exemplaire. Après, en sortant de la chapelle un matin, il me dit, avec beaucoup d'autorité, « Moi, ce que je vais vous dire va vous faire de la peine, mais j'ai l'habitude de dire ce que je pense. » Et autant je suis en accord avec le contenu de ce volume-là, ce n'était pas à publier tel quel, avec beaucoup d'autorité. Là, j'aurais eu beaucoup de questions à lui poser. Mais, me voulant docile à ce que le Seigneur m'enseignait, les commentaires ne t'appartiennent pas. Bon ou mauvais, tu me les remets. Alors, j'aurais été tenté de, parce que je me suis dit, est-ce que est-ce qu'il n'aime pas parce que c'est le sens littéraire? Il y a une formation académique beaucoup plus grande que la mienne. Il aurait peut-être voulu que ce soit tout un autre. Ou bien, est-ce qu'il qu croit que j'ai trahi la, le secret du roi? Parce que 
À l'époque, il était formé, ce prêtre-là. On insistait beaucoup sur ce qu'il ne fallait pas trahir, le secret du roi. Alors, les, les intimités, ce qu'on a vécu avec le Seigneur, parle-en pas, c'est à toi, ça appartient, parce que si tu en parles, tu vas devenir orgueilleuse. Bon, il ne faut pas que tu en parles. Alors, est-ce que c'est ça, un ou l'autre, je ne savais pas. De toute façon, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas, pas posé aucune question. Je lui ai dit merci de m'avoir donné vos commentaires. Un mois plus tard, je raconte, je le raconte, il dit, Léon, je suis content de te voir, je suis content de te voir. Il dit, j'ai eu ma réponse. Il dit, il y a deux dames que tu ne connais pas. Puis je ne sais pas pourquoi elles sont venues à moi. Mais elles sont venues me dire que leur vie est transformée après avoir lu ce livre-là. Oublie ce que je t'ai dit. <rire> Voyez-vous, le Seigneur, quand, quand on laisse le Seigneur agir, lui, il combat. Alors, on n'a pas besoin d'être toujours là à se justifier, puis tout ça. Non, on l'empêche, on bloque le Seigneur. À ce moment-là, moi, je dis, si j'avais voulu me justifier, puis répondre, puis, puis argumenter, puis comprendre la question, puis tout ça, le Seigneur m'aurait dit, comme il m'a dit bien souvent, « C'est ça, mon petit Léon, tu te penses bon, tu veux savoir, tu contrôles, tu te défends, bien défends-toi. » Mais quand tu seras décidé de faire appel à moi, bien moi, j'interviendrai. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il nous dit souvent dans notre vie. Hein? « T'es bon, t'es fin, t'es intelligent, ben vas-y. » Quand tu seras décidé de faire appel à moi, ben tu, feras appel à, tu, tu me feras appel, puis moi, ben je, moi, je suis toujours là, je serai toujours là pour t'accueillir, puis t'aider, mais j'attends juste que tu me donnes l'occasion de le faire. Alors, euh, voyez-vous comme c'est comme simple notre vie, d'une part, avec le Seigneur.